সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এসসিএল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত একটি শিক্ষা সেবা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে সুসজ্জিত শ্রেণী আধুনিক ল্যাব ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের সকল শিক্ষা উপকরণ ফ্রি দেওয়া হয় আমাদের রয়েছে হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট স্কলারশিপ ও এসএসপি সুবিধা এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সকল ক্লাসে রয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলামে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনার সুযোগ আলোকিত মানুষ করার কারিগর বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভড পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও এস এল সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা আয়ালস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএস এর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল 15 বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল 2 ঢাকা ফোন 01914243051 থেকে 61 পর্যন্ত উই লাভ দ্য কারেজ স্পিরিট অফ আ হেরিটেজ We love Bangladesh We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage is Asian our inspiration The Asian age your access to information বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিয়েছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক রোহিঙ্গা পরিস্থিতি আমাদেরকে আলোচনা করতে বাধ্য করছে প্রতিদিন কেননা এই রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বোঝা বলার অপেক্ষা রাখে না গত এক মাসে চারশো রোহিঙ্গা শিশুর জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে আগামী ছ মাসের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার শিশু রোহিঙ্গা শিশুর জন্ম হবে বাংলাদেশের মাটিতে সরকারি হিসেব আন্তর্জাতিক হিসেব যাই বলুক না কেন পূর্বের এবং বর্তমান মিলিয়ে প্রায় অন্তত দশ লক্ষ রোহিঙ্গা এখন বাংলাদেশে এদের পরিচিতি কি হবে এরা কতদিন এখানে থাকবে এদের আদৌ ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে কি না সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এদেরকে স্মরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বা সেরকম সম্ভাবনাও নেই এবং এই 
রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবশ্যই আমরা মানবিক বিবেচনায় তাদের থাকতে দিয়েছি এবং তাদের শিক্ষা চিকিৎসা তাদের খাদ্য তাদের বাসস্থান এগুলোর একটা ভালো ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের দায়িত্ব ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল থেকে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাসও পাওয়া গেছে কিছু আসতেও শুরু করেছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে দীর্ঘকালে এরা যদি এখানে থাকে তাহলে বাংলাদেশের ওপর এর যে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কূটনৈতিক সামরিক কি প্রভাব পড়বে সেই প্রভাব সামলাবার মতো এত বহুল জনগোষ্ঠী সম্পন্নটি দেশের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাংলাদেশ অনেকেই বলছেন যে বাংলাদেশ কি বন্ধুহীন হয়ে পড়ল কিনা কেননা বাংলাদেশের মিত্র হিসেবে যে পরিচিত দেশগুলো এবং পরম মিত্র হিসেবে যারা পরিচিত বিগত কয়েক বছর ধরে বা বলা যেতে পারে গত এক দশক ধরে তাদের কেউই বাংলাদেশের এই বিপদের সময় কেউই তার বাংলাদেশের পাশে নেই বরং বলা যেতে পারে যারা যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানা পড়ে নাছে যারা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশ যাদেরকে নানা ভাষায় সমালোচনা করেছে বকাবকি করেছে তারাই এখন বাংলাদেশের এই দুর্যোগের সময় বাংলাদেশের পাশে মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কটা বাংলাদেশের কি হবে এটি কি কূটনৈতিকভাবে মীমাংসা করা সম্ভব মিয়ানমার সাময়িক আন্তর্জাতিক চাপের কারণে হয়তো এখন কিছুটা নমনীয় কিছুটা আলোচনার কথাও বলছে কিন্তু এই আলোচনা কি দশ লক্ষর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার শরণার্থী বা রোহিঙ্গাকে ফিরে নেবার জন্য কিনা কারণ এরকম অতীতও তারা করেছে বা কখনো কখনো কিছু ফেরত নিতে চাইছে কিন্তু আমরা চাই সবাই মিয়ানমারে ফেরত যাক এবং সেখানে তারা নিরাপদে সম্মান নিয়ে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে বসবাস করুক মূলত এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সেই সঙ্গে এই ইস্যুটি বা এই বিষয়টি বাংলাদেশের যে অভ্যন্তরীণ নানা রকমের সমস্যা আছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা বাংলাদেশ ধীরে ধীরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় আছে সেগুলো খানিকটা ধামা চাপা পড়ে গেছে কিন্তু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না নির্বাচন আছে এবং সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনটা বাংলাদেশকে করতে হবে কাজী সেই সব বিষয়ের সুরাহা কি হবে মোটামুটি এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য দুজন অতিথি আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন দুজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া ডানের রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য এবং এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে এবং দর্শক জানেন যে দিলীপ বড়ুয়ার দল বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল বর্তমান ক্ষমতাসীন চোদ্দ দলীয় জোটের শরিক দল আর কাজী ফিরোজ রশিদের জাতীয় পার্টি সরকারের অংশ এবং তারা বিরোধী দল রয়েছেন মিস্টার বড়ু আপনাকে দিয়ে শুরু করি আলোচনাটা এই যে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিটাকে আজকের দিন পর্যন্ত আপনি কিভাবে দেখছেন আমি খানিকটা ভূমিকাও রাখলাম এবং আপনাকে আপনি অন্যভাবে নেবেন না আমি আশা করি দুটো প্রশ্ন আমি করতে চাই যে আপনাকে বাংলাদেশে সবাই জানে যে আপনি চীনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে কিন্তু সেই চীন যারা বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে তাদের দীর্ঘ একটা সম্পর্ক রয়েছে একাত্তরে তাদের ভূমিকার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ যতটা একাত্তরের ভূমিকার কারণে সমালোচনা করে চীনকে কিন্তু কেউই সেইভাবে সমালোচনা করে না যদিও আমরা ইতিহাসের ছাত্র যারা তারা জানেন যে মার্কিনীদের সেদিনকার সেই অবস্থান মূলত চীনের কারণেই এবং চীন আজকে বাংলাদেশের পাশে নেই চীনা প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে ঘুরে গেছেন বিশাল বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশে চীনের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে এর কারণ কি দ্বিতীয়ত এটি 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 ব্যক্তিগতভাবে আপনি নেবেন না আমি আশা করি আমার দর্শকরাও কেউ নেবেন না আপনি নিজে ধর্মীয় বিবেচনা থেকে একজন বুদ্ধিস্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মকে এটা বলাই হয় যে অহিংসা পরম ধর্ম এটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি কিন্তু মিয়ানমারে যা কিছু ঘটল বা যা কিছু ঘটছে সেখানে এক ধরনের ইথনিক ক্লিনজিং কারো কারো ভাষায় সেখানে রিলিজিয়াস ক্লিনজিং হচ্ছে এবং মিয়ানমারকে ভারতকে যেমন নরেন্দ্র মোদী হিন্দুস্থান করতে চাইছেন অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করতে চাইছেন মিয়ানমারও ঠিক একইভাবে মিয়ানমারের শাসক গোষ্ঠী সামরিক বাহিনী অং সাং সূচি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এবং মিয়ানমারের যে বুদ্ধিস্ট নেতা যাকে অনেকে মনে করেন ট্রেডরিজদের বড় নেতা তারা সেখানে একটা বৌদ্ধ রাষ্ট্র করবার চেষ্টা করছেন বা যে ঘটনাগুলো ঘটল এই রাখাইন স্টেটে সেটি আসলে বৌদ্ধ ধর্মের দিক থেকে সমীচীন হয়েছে কিনা ধর্মীয় বিবেচনা থেকে এবার আপনার পালা আপনি যা বলেছেন তার সূত্র ধরে প্রথমত আমরা বলতে চাই সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে গত 
পঁচিশে অগাস্টের পর থেকে রাখাইন রাজ্যে যে মর্মান্তিক ভয়াবহ নৃশংসতম ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাকে আমি নিন্দা জানাই এবং আমরা মনে করি স্মরণাচিৎকালের একটা অমানবিক একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে আমি মনে করি এই জেলাটা এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায় যারা আছেন জাতিগতভাবে রাখান রাজ্যে এটা দীর্ঘদিন শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ তারা কিন্তু ওইখানে অবস্থান করছেন কাজেই বর্তমান সমসাময়িক আধুনিক যুগে একটা রাষ্ট্র থেকে এইভাবে একটা জাতিকে বা একটা সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করা মোটেই সম্ভব না যত চেষ্টা করুক না কেন এটা বর্তমান বিশ্ব যে অবস্থানে আছে সেটা সম্ভব না এখন প্রথমত হচ্ছে মায়ানমার মূলত তাদের গণতান্ত্রিক সূচিকে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ল্যাবাস থাকলেও পার্লামেন্টে বা বিভিন্ন প্রশাসনের সর্বস্তরে সেনাবাহিনীর প্রাধান্যটাই হচ্ছে মুখ্য এবং মায়ানমার সামরিক জানতে এত নিষ্ঠুর এত নির্দয় এত নির্মম তারা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য সূচির পক্ষে যখন বুদ্ধ ভিক্ষুরা মিছিল করেছিল তখন এই বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে কিন্তু তারা কারা গাড়ে নিক্ষেপ করেছিল অত্যাচার করেছিল নির্যাতন করেছিল তখন সেখানে ধর্মীয় কোনো ভাবাবেগের লেশ মাত্র ছিল না কাজে বিষয়টা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিষয়টা এরকম নয় এখানে সামরিক জানতা তারা ফেসিস্ট তারা অগণতান্ত্রিক শক্তি তারা একটা আনারের শক্তি না বৌদ্ধ ধর্ম এই কারণে বললাম যে এদেরকে ধরেন যে বাঙালি হিসেবে দীর্ঘদিন বলা হচ্ছে সূচিও এদেরকে বাঙালি হিসেবে দীর্ঘদিন বলছে কিন্তু আপনি সূচির সর্বশেষ যে ভাষণটি সেটি যদি লক্ষ্য করেন সেখানে বাঙালি শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে মাত্র একবার অন্য প্রসঙ্গে কিন্তু এদেরকে মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আচ্ছা এবং আপনি জানেন যে সেখানে মিয়ানমারে যিনি বৌদ্ধ নেতা হিসেবে যে ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করা হয় তিনি এই ঘৃণাটা কিন্তু ছড়িয়েছেন প্রবলভাবে এবং আপনি জানেন টাইমের কভারে পর্যন্ত কাজে বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু এখানে রাজনৈতিক আবরণে অর্থাৎ রাজনৈতিক যে একটা পরিবেশের মাধ্যমে কিন্তু ওই ধর্মটাকে ব্যবহার ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হলো একটা ওই সামরিক জানতাই মূলত যে সামরিক জানতাই আজকে অমানবিক আচরণ করছে বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসা পরম ধর্ম আমি বলেছি হ্যাঁ সেই অহিংসা মূল মন্ত্র হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মূলত সে যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন মানুষ একটা পশু একটা কীটকে পর্যন্ত জীবন্ত যে কোনো একটা কীটকে পর্যন্ত যে মারার কথা আছে সেই জায়গায় এর চলে সামরিক সাজন ক্ষমতার লিপসু বা তাদের বৈশ্বিক দিক থেকে বিবেচনা করে তারা এটা এক ধরনের অপ অপকর্ম হিংসাত্মক হিংস্রতা নিয়ে তারা এই কাজগুলো করছে এটার সাথে গণতন্ত্র বা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে কম হলেও কিন্তু মুসলিমের পাশাপাশি কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীও হিন্দু বৌদ্ধ হিন্দু বৌদ্ধরা ওই কতগুলো বুদ্ধিস্ট আছে ও বুদ্ধিস্টদেরকেও তারা স্বীকৃতি দিয়ে কিন্তু দেয় না কাজে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে বুদ্ধিস্ট আর নর্মিস্ট বিষয়টা এরকম নয় তাহলে 
তারা কিন্তু মায়ানমার বিভিন্ন অঞ্চলে আছে তারা সেখানে কোনো ডিস্টারবেন্স নেই এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আবার এটু একটা জিনিস আছে কিন্তু এই রাখাইন স্টেটকে নিয়ে আপনি জানেন যে কার্টারের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ছিল ব্রেজনেসকি ব্রেজনেসকির থিওরি হচ্ছে যে ওই যে মুসলিম ধর্মের উপর এই যে তালেবান সৃষ্টি আইএস সৃষ্টি যে এইগুলো সৃষ্টি করে আজকে যেমন তাদের তার মিডিল ইস্টে তাদের নিয়ন্ত্রণটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ব্রেজনেসকি এবং তাদের দৃষ্টিতে কিন্তু এই আরকান অঞ্চলটা কিন্তু হট ব্যাট বা তাদের কল্পনাতে এটা ছিল আইডিয়াতে এবং এই মায়ানমারতে একসময় লিভিয়া কিন্তু আরকান লিবারেশন আর্মি করছিল সৌদি আরব তাদেরকে পেট্রোনাইজ করছিল মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছিল বা এখন সাম্প্রতিককালে একটা রোহিঙ্গা সলিডারিটি আর্মি নামক একটা সংগঠন আছে এই যে বিষয়গুলো আরসা যেটাকে বলা হচ্ছে এইটা যেটাকে অজুহাত করে এই হত্যাযোগ্য সৃষ্টি করেছে যাদের পঁচিশে আগস্টে সেনা সানতে বা তাদের পুলিশকে মারা হয়েছে এটাকে অজুহাত হিসাবে তৈরি করে এই যা কাজগুলো করছে তাহলে এইটাতে কিন্তু আমেরিকা আমাদের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জান ম্যাজিনা জান ম্যাজিনা উনি কিন্তু আসছিলেন ওনার আমলে আমাদের রামুতে বৌদ্ধ বিহারগুলোকে একটা রিউমার ছড়াইয়ে কিন্তু ইয়া করা হয়েছিল ধ্বংস করা হয়েছিল ছাই করে দেওয়া হয়েছিল অনেকে বলেন যে ওনার এখানে পেট্রোনাইজেশন ছিল বা অনেকে বলেন হা পার ইট ইস ট্রু আমরা জানি না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কিন্তু ওই আলকার অঞ্চলকে ঘিরে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের অ্যাকর্ডিং টু বেজনেস কিস থিওরি কিন্তু এইটা কিন্তু তাদের অব্যাহত আছে এই রিজিয়নে তাদের একটা ভুল চারিকা শক্তি করার জন্য এবং সেই হতে একটা ইন্টার ভেরি ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে আমি চীনের প্রশ্নটা একটু পরে আসতেছি একটা লাইন আচ্ছা একটা লাইন বলে একটা লাইন বলে আমি চলে যাচ্ছি চীন যে এই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে চীন ভারত এবং রাশিয়া তিনটা কিন্তু এই ইস্যুতে কিন্তু এক ধরনের এখন চীনের যে বিষয়টি আপনি বলছেন চীন তাদের আগাগোড়া একটা নীতি আছে তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করে না মানে সারা পৃথিবী যখন একসময় মিয়ানমারের দিক থেকে মুখ ফিরে রেখেছিল তখন চীন মিয়ানমারের গণতন্ত্রের জন্য হচ্ছে তাদের দ্বীপাকে আবার চীনের সাথে তাদের বর্ডার হচ্ছে চীনের সাথে তাদের বর্ডার হোক তাদের এখন চীন কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে চীন কিন্তু যখন একটা প্রস্তাব মুভ করল কিন্তু তারা এটাকে অপোজ করে নিবন্ধের সাথে সহমর্মিত প্রকাশ করছে এবং চীনের সাম্প্রতিককালে চীনের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রোহিঙ্গার বিষয়ের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার যাতে একটা অর্থব ফলপ্রসু আলোচনা হয় সেই উদ্যোগ এবং সেই ইনিশিয়েটিভ নিতে তারা রাজি আছে এবং সেইটা তারা গ্রহণ করবেও এবং ইতিমধ্যেই তাদের অনেকগুলো রিলিফও আসতেছে এবং আমার মনে করি আগামীতে চীন অত্যন্ত প্র্যাগমেটিক ওয়েতে আমাদের মায়ানমার এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একটা অর্থব ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে বলে আমি সবাই মনে করে যে একমাত্র চীন চাপ দিলেই বিষয়টা অনেক সহজে সমাধান হয় দেখো চীন তো চীন তো চাপ দিতে হলো যে কূটনৈতিক চাপ এবং কূটনৈতিক চাপ এটা একটু সময়ের বিষয় আছে আপনার কাছে মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ আপনি পরিস্থিতিটাকে একটিভাবে দেখছেন এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত ত্রাণ তৎপরতা যেগুলো চলছে বা তাদেরকে আশ্রয় দেবার যে ব্যবস্থা দিয়ে করা হচ্ছে সেগুলোকে কীভাবে দেখছেন এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা কারণ সবাই বা অনেকেই মনে করেন যে এই সমস্যার সমাধান আসলে কূটনৈতিক তৎপরতার বাইরে অন্য কোনোভাবে হবে না বাংলাদেশের রোহিঙ্গিয়ারা আসা শুরু করছে না এই ফ্যাক্টে গত এক মাসে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করছে এবং একটা মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে হঠাৎ করে এত বড় 
একটি মানবিক বিপর্যয় ঘটবে এটার জন্য বোধ হয় বাংলাদেশ প্রস্তুত ছিল না আগে থাকতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য এটা আমাদের জন্য যে যখন এটা এলো তখন প্রথম দিকে আমরা কেউ পর্ণপাত করিনি খেয়ালি করতে পারিনি যে তাদেরকে যেভাবে একটি জাতি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে তাদের নিজ গৃহ থেকে তাদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে খালি এখানে খামতো না উৎখাত করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে উৎখাত করা যায় জোর করে বের করে দেওয়া যেত কিন্তু তাদেরকে গুলি করে মারা হচ্ছে বৌদ্ধ রাজাকাররা যারা বৌদ্ধ ভিক্ষ নামে পরিচিত ওখানে এতদিন ট্যাঙ্গের থেকে যারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা এই নিপীড়নের সাথে আর্মির সাথে একত্রিত হয়ে গেছে শুধু গুলি করে মারে নাই চল্লিশ বছরের নিচের মহিলারা যারা দেখতে মোটামুটি একটু ওই ছিল কাউকেই তারা সবাইকে তারা ধর্ষণ করেছে এবং মেরে ফেলেছে যারা এসছে দশ লক্ষের উপরে রোহিঙ্গা মুসলিম আসছে তারা অধিকাংশই হচ্ছে শিশু আর কিছু বৃদ্ধ যাদের চলার শক্তি খুবই কম আর যারা পালিয়ে আসতে পেরেছে এই ধরনের যে সমস্ত মহিলারা ইতিমধ্যে এসে পড়ছে তার অধিকাংশ এই ধর্ষণের শিকার ধর্ষণ করে তাদেরকে মেরে ফেলাইছে গলা কেটেছে বাড়ির মধ্যে রেখে পড়িয়ে দিছে এই হচ্ছে তাদের বিভৎসতার কাহিনী আমাদের এই রাখাইন প্রদেশের এই রাখাইন স্টেটের তিনটা জেলা একটা হচ্ছে বঙ্গু যেখানে বেশি মুসলমানরা থাকতো এক গরিব মুসলিমরা মুথিদং এবং নাথারং এই তিনটি জেলায় তারা একসঙ্গে এই সামরিক অভিযান চালিয়েছে এবং এই সূচি নির্বাচিত হবার পরে গণতান্ত্রিক নেত্রী নোবেল পুরস্কার তো দিল থাকে ডিএটিআ এর এখন আসল রূপটা বেরিয়ে আসছে সূচি এবং সামরিক জানতা একত্রিতভাবে এক সুরে একসঙ্গে ডিসিশন নেওয়া এই হত্যা বা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে মুসলমানদের উপরে একটা জাতি গোষ্ঠীকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার একটি মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার একটি গভীর ষড়যন্ত্রা করলো এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সারা পৃথিবীর সূচির জন্য একবার অনেকদিন সে গৃহবন্দী ছিল সামরিক জানতার মধ্যে লড়াই করেছে গণতন্ত্রের জন্য এই জন্য অনেকে সেটা নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে আমাদের দেশেও নোবেল পুরস্কার পেয়েছে কেউ তাদের এবার দেখলাম না যে একটা কম্বল নিয়েও এই সাধারণ লোকের কাছে যে দাঁড়াইটি খুব দুর্ভাগ্য ছিল ভাই আমি তিনবার গেছি এগুলো দেখলে আন্তর্জাতিকভাবে করুক আমাদের আপত্তি নেই আমরা চাচ্ছি যে দেখতে এই সূচি এবং সামরিক জানতা তারা যে কাজটা করলো তারা এদিকে নোবেল দেয় তাদেরকে একটু রক ব্লাড টেস্টই দেওয়া উচিত এই নোবেল পুরস্কার দেওয়ার আগে ভবিষ্যতে এইটা দেওয়ার পরে কর্মীটা খাওয়ার পরে ওর অবস্থাটা কী হবে এটা যে ডিগ্রিটা দিচ্ছি সার্টিফিকেট ধরাই দিচ্ছে কেন এটা পাইয়ে উনি করবেনটা কি উনি সামরিক যান তার প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন তারপরে আর এদিকে তাকানো না বিশ্বে কি কে কি বলে উনি দেখল না যে এত একটা মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে একটি আপনি যাকে জিজ্ঞেস করবেন শিশু ফিরে আসছে ওই যে একজন ধরা পড়ছে পালিয়ে গিয়ে সে বাজারে ভাত গেলে ভাত খেতে পারবে এই জন্য যে ইয়ে ট্রেনে গেছে পুলিশ ধরছে শ্রীমঙ্গলে জিজ্ঞেস করতে তুমি আসছো কেন তোমার কে ছিল বাবা মাকে মেরে ফেলেছে ছোট বোনকে দৌড় দিচ্ছে না বোন বোমার আঘাতে মারা গেছে আমি দৌড়ে চলে আসছি যাকে জিজ্ঞেস করবেন একটা ছেলে কাটতে ছিল তা আমি জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছিল ভাষা বুঝি না আমার সাথে যারা লোকাল লোক ছিল কক্সবাজারে তারা বলল যে ও ওর বোনকে নিয়ে চলে আসছে মা বা ভাই সব মারা গেছে পাহাড়ে পালিয়ে ছিল তারপর বড় কাফিলার সাথে চলে আসছে এসে এখানে উঠছে এখন রুটি দিচ্ছে খাবার দিচ্ছে দৌড়ে গেছে রাস্তার দিকে বোনকে রেখে গেছে এখন এসে বোনকে ওইখানে পাচ্ছে না রেখে কাঁদতেছে আপনি যদি দেখেন কি ভাবে মানবিক বিপর্যয় যে তাবুর মধ্যে বাইশ শত সং ছেলে পেলে আছে যাদের কোনো মা বাপ বা ঠিকানা এখন নেই বের করে পারে না কার সন্তানকে বিদেশিরা বা আমাদের দেশি ভলান্টিয়াররা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীরা পুতুল দিচ্ছে বিস্কিট দিচ্ছে তাদের চেষ্টা করতেছে একটু কিন্তু সবাই কাটতেছে এর মধ্যে হইল আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রচণ্ড বৃষ্টি ঝড় তিন নম্বর সিগনাল দুইবার গাম্বুট পরে ওখানে যাওয়া যায় না 
এরা পাহাড়ে ঘুমাইতে গেছে সেখানে হাতি বেড়ে ফেলেছে তার আমাদের এখানে দুজন লাশ এগুলো হাত দিতে বসে এই অবস্থার মধ্যে আমাদের আমরা অনেক অনেক কিছু দাবি করি কিন্তু কূটনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে এরা যদি প্রথম থেকে সিরিয়াস হইতো কি করতো না করতো সেটা আমার ব্যাপার না কেন আমি কূটনৈতিক সাথে জড়িত না আমরা ভূ রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ কিন্তু জড়িত আপনি চিনের কথা বলছেন মানে এই কূটনৈতিক বিপর্যয় কি একটা কারণ কি মানে বাংলাদেশকে প্রথম থেকেই দ্বিধান্বিত মনে হয়েছে এর আগেও বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এদেরকে ঢুকতে দিবে না আবার এবারও মনে হচ্ছে ঢুকতে দেবে কি দিবে না এটা কি মানে কূটনৈতিক মানে আমি বলছি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা কূটনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের সিগন্যালের অপেক্ষার জন্য কি এই বিপর্যয় বা এই বিলম্ব তাহলে একটা কথা মনে করতে হবে যে ভূ রাজনীতির এই ইসে স্বার্থে বা এখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ সব থেকে বেশি জড়িত সেখানে আপনার কোনো পারমানেন্ট বন্ধু বা শত্রু নেই আমাকে মনে করতে হবে যে যখন যার প্রজন সে তখন আমার বন্ধু হবে এখন ভারতে একটা বড় প্রজন তার বড় একটি সীমানা আছে এই বার্মা বা মায়ানমারকে ঘিরে আমাদের একটি সীমানা অল্প একটি সীমানা আছে এবং চীনেরও আছে চীন ওখানে একটি অর্থনৈতিক জোন খুব বড় জোন ইতিমধ্যে করে ফেলাচ্ছে এই নাথে রঙে নাথে রঙে একটা সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোন একটা জেলা সম্পূর্ণ চাইনাকে দিয়েছে আপনারা জানেন বিশ্বের সব জায়গায় যে তারা একটা চায়না সিটি করে ফেলায় চায়না টাউন ভারত একটা লিটল ইন্ডিয়া করার জন্য মোদী সাপ যাইয়া ওদের সাথে মোলাকাত করে হাসি খুশি করিয়া একটি কথাও বলল না আমি বলবো না যারা মুসলমান বলবো যে একটি মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়ে হচ্ছে সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে না বলে পারে যে তোমরা অন্তত এই মারাটার থামাও যে তাদের সরিতেও নৌকা ইয়েছে তাদের একটা সাইডও নিয়ে যাওয়া যায় তুমি যদি অর্থনৈতিক জোন করো সেখানে তাদের কাজেও লাগাই দেওয়া যায় এখন তারা একটা ই হচ্ছে যে ওখানে একটি গোষ্ঠী তাদের কয়েকটা পুলিশ ক্যাম্পে অ্যাটাক করছে আর ওরকম অ্যাটাক তো আমাদের দেশে সবসময় হয় পৃথিবীর যারা মোরল যারা এখানে এগিয়ে আসা উচিত ছিল মানবিক মূল্যবোধ থেকে তারা কিন্তু ওই অর্থনীতির দিকে ঝুঁকল কূটনীতির দিকে ঝুঁকল তারা আমাদের পাশে আসে দাঁড়াইলো না কিন্তু আমাদের দেশে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখলেন অন্য দেশের লোকদের তো ঢুকতে দেওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু উনি তিন দিন চার দিন এক সপ্তাহ পরে যখন দেখলেন যে গুলি খাওয়া মানুষগুলো আসতেছে অসুস্থ বৃদ্ধ আশি বছরের একটি বৃদ্ধকে নিয়ে তার ছেলে এবং তার ছেলে বন্ধু একটি কাপড়ে জ্বরে ভারবাসী করে একটা বাস নিয়ে এগিয়ে আসতেছে তার মাকে নিয়ে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উনি তাদেরকে বললেন যে ঢুকতে দাও এখন দশ লক্ষ এগারো লক্ষ বেড়ে চলে গেছে এইটা বিশ লক্ষ হবে কারণ ওখানে মুসলমান আছে বিশ লক্ষ তিনটা জেলায় এই বিশ লক্ষ লোকের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এখন আপনার কথা বলি যে প্রস্তুতি প্রথম দিকে তো আসলে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয় নাই কারণ এটা এত আকস্মিকভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা দেরিতে হলো শুরু করে বাংলাদেশ সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে যে এদেরকে আশ্রয় দিতে হবে আবার এদেরকে ফেরতও পাঠাবে আপনি কি মনে করেন কিনা সেটি যথেষ্ট যথেষ্ট না বা অনেকে তো মনে করেন কিছুই না চরমভাবে ব্যর্থ না 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 এখন বলতে যা কইছে এটা আমাদের ওনাদের কথা ওনার স্বস্তি বোধ করতে পারে কিন্তু আমরা তার কোনো লক্ষণ এখনো দেখতেছি না কারণ ইতিমধ্যে দেখেন আমাদের পরস্ট মন্ত্রণালয় এখানে কি আছে আমি এইটাই দেখলাম না আমাদের এতগুলো এমবেসি ওই ওই দেশে সশ দেশে কাজ করছে তাদের কি কাজটা ছিল ছিলেন যাবার সময় ওনাকে কিন্তু ফেলে যায় নাই 
ওনার প্ল্যানে নিয়ে গেছে যে এই বিল্লি বুর হলো চীনের প্রকৃত বন্ধু আমরা তাই জানি প্রধানমন্ত্রী নিয়ে গেছেন এই বিল উনি বাদ পড়ছেন এইবার যে আওয়ামী লীগের একটা টিম গেল এর আগে যে কাকি যে এখন এই টিম তো গেছে অন্য দাওয়াতে অনেক আগের দাওয়াতে এটা এক বছর আগের দাওয়াতে এইবার কামিয়া হলো দাঁড়টা যার সময় পেলে এখন গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় ওনাকে সাথে বা ওনার একটা টিম করে নিয়ে গেলে অসুবিধা কি হইতো উনি তো কিছুটা এই এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারতো আমাদের কথা যাকে যেখানে পৌঁছাবে আমরা আমাদের স্বার্থে তো তাকে সেখানে লাগাব ভারতে একটা টিম যাওয়া উচিত ছিল যারা মনে করি আমরা ভারতের প্রকৃত বন্ধু এবং তারা নিজেরা বড় গলায় বলো যে আমরা আছি তো সে যাওয়া উচিত ছিল মোদীর সাথে গিয়ে তার অর্থনৈতিক কথা তো বলিয়া আমাদের একটা কথা বললেন না বরং এই কাজে এই রোহিঙ্গা নিধনের কাজে মায়ানমার যা করতেছে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সহযোগিতা মানে তাকে সমর্থন করে আইল তা আমাদের বন্ধুটা কি আমি তো এখন বন্ধুহীন হয়ে পড়লাম এই মুহূর্তে আপনি বলছেন যে ওই যে টুটো ফুটে ই দেবে কি রিলিফ দেবে করে কম্বল করে খাবার করে বিস্কিট করে ধান চাল এ দশ বিশ লক্ষ মানুষকে বাড়ি বেশি মানুষ খাওয়াইতে পারবে যে পরিমাণ লোক ঢাকা থেকে যাচ্ছে আমরা সবাই যদি মানে প্রধানমন্ত্রী খুব জোরে সরে বলছেন যে আমরা ষোলো সতেরো কোটি মানুষকে যদি প্রতিদিন খাওয়াইতে পারি আল্লাহ তরফ থেকে যদি আমার ফসল হয় যে দশ লক্ষ লোকে পনেরো লক্ষ বিশ লক্ষ লোকে খাওয়ানো আমাদের জন্য বাবার কথা না একটু কম খাবো এই এই সাহায্য মৌখিক সাহায্য যে প্লেনে কিছু পাঠাই দিলেন এই কিছু কাপড় টাপড় কিছু শিশু খাদ্য শিশু পোশাক এইটি আমাদের জন্য যথেষ্ট না আমাদের এখানে নৈতিক সহযোগিতা আমাদের সমর্থন দরকার ছিল উনিশশো একাত্তর সালে দিল ভাই কী করলেন যখন পাকিস্তান আর্মি আমাদের উপর ঝাঁপাই পড়ল তখন এখান থেকে সমর্থী দলে দলে শুরু করলো ভারতে গিয়ে যাওয়া তা একটা ভারতের সুবিধা ছিল আমাদের চারিদিকে বিশাল বর্ডার ভারতের একদম আমরা যে আসাম বর্ডার দিয়ে যারা ঢুকছে অথবা এই দিয়ে যারা ঢুকছে সেখান থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত গেছে এবং ভারত যে যেখান দিয়ে গেছে সেখান থেকে আশ্রয় দিচ্ছে ওই বর্ডারে আমাদের ইন্দিরা গান্ধী আমাদের তখন সামরিক সহযোগিতা করলো মুক্তিযোদ্ধা আমাদের ট্রেনিং দিল অস্ত্র দিল এবং দেখলো যে পাকিস্তানকে ঘাট গাড়ি সুযোগ সে দুটো সুযোগ দিচ্ছে এবং সেই জন্যই ইতিহাসে উনি অত বড় নেতা ছিলেন না একাত্তর সালে আগে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের আশ্রয় দিয়া বাংলাদেশের স্বাধীন দিয়ে সন্তোষ দিয়া উনি সব থেকে বড় নেত্রী হয়ে গেলেন বিশ্বের সেই মুহূর্তে শক্তিশালী নেত্রী উনি সারা বিশ্বে ঘুরে ঘুরে বেড়ে বললেন এক কোটি মানুষকে ভারত আশ্রয় দিতে পারবে না তোমরা যদি আমার পাশে না দাঁড়াও এই বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের সাথে না থাকো ভারত একাই সিদ্ধান্ত নেবে উনি আশির সাথে একটি ই করে চুক্তি করে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো মানে ই করলো যুদ্ধ ঘোষণা করলো তা আমরা এখন কার আমরা তো এই যাবৎ কোথাও গেলামই না আমাদের তরফ থেকে আপনি যেটা বলছেন কূটনৈতিক তৎপরতা যারা এই যাবৎ চায় না বা তাদের মৃত্যুদের ওখানে আমাদের অ্যাম্বাসাডার ছিল এখানে বিভিন্নভাবে যারা আছেন জড়িত একটি বড় গ্রুপকে ওখানে পাঠানো উচিত ছিল মায়ানমারে পাঠানো উচিত ছিল কনসার্ন যে দেশ আছে ভারতে পাঠানো উচিত ছিল রাশিয়ায় পাঠানো উচিত ছিল দেশগুলো আছে সেখানে আমরা পাঠাইতে পারতাম তারা হইচই করতেছে তো সেইখানে আমরা আসলে গেলাম কেন মনে হচ্ছে এটা কোনো ব্যাপারই না আমাদের জন্য তো এইখানে আমাদের কূটনীতি কিছুটা দুর্বলতা মনে হচ্ছে কারণ এখানে একটি মনে করতে হবে এটা স্বার্থ রয়ে গেছে সবাই এখানে কিন্তু আমার সাথে আপনার কতটুকু খাতি পীড়িত বন্ধুত্ব আছে কবে কি সম্পর্ক ছিল এইটা বড় কথা না বর্তমান আমার ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ অর্থনৈতিক স্বার্থটা কোথায় আমি দেখবো আমার দেশের স্বার্থ অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে আমরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পূর্ব আপনাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম আমি আসলে এখন বিষয়টি হচ্ছে এখন একটা জিনিস হচ্ছে মানে আপনি 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 অ্যাডমিট করেন কি না যে বাংলাদেশে আসলে একটা কূটনৈতিকভাবে 
চরম ভাবে ব্যর্থতার পথে গিয়েছে প্রতিদিন এবং বাংলাদেশের আজকে পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি তেমন কোনো উদ্যোগ নেই আমি আসছি এবং এর বাইরে আসলে অন্য কোনো সমাধানও আছে বলে তো মনে করেন না অ্যাকচুয়ালি একটা কথা আছে পিস ইজ দ্য কন্টিনিউশন অফ ওয়ার ওয়ার ইজ দ্য কন্টিনিউশন অফ পিস অর্থাৎ যুদ্ধ হলো কূটনৈতিক বিষয় আপনার কূটনৈতিক টেবিলে আসতে হবে আর যুদ্ধ না হলেও শান্তির আলোচনার সময় তো কূটনীতিতে থাকতে হবে সেটা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও কূটনৈতিক আলাপ আলোচনায় পেরেছে বা আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এরকম অনেক কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা আরেকটা প্রশ্ন আমি এই ফাঁকে করে দিই কূটনৈতিক আলোচনার সময় যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যে দক্ষতা যোগ্যতা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত শান্তি মিশনের তাদের যথেষ্ট সাফল্য আছে বাংলাদেশের নানা দুর্যোগে তার সেনাবাহিনীকে এই কাজে ব্যবহার করতে এত সময় নেওয়া হলো কেন সেটি এটি প্রশ্ন কূটনৈতিক যে বিষয়টি কূটনৈতিক ফার্স্ট হচ্ছে যে সিটুয়েশনের যে গ্র্যাভিটিটা সিটুয়েশনের গ্র্যাভিটিটাকে বিশ্ব কাছে উন্মোচিত করাইটাই হচ্ছে প্রধান দায়িত্ব আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছেন যে সিটুয়েশনের যে গ্র্যাভিটি উনি তো ইউনি তো প্রকাশ্য বলেছেন দুটা উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন একটা কথা বলছে যে ভারত চীন বা রাশিয়া কি করেছে এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমি মানবিক ভাব মানবিক কারণে আমাদেরকে এদেরকে আমি আশ্রয় দিয়েছি এখানে এখানে আমার আপনাকে আর একটা প্রশ্ন আছে ধর প্রধানমন্ত্রী খুবই চমৎকার একটা বক্তৃতা দিয়েছেন পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দিয়েছেন একটি ইস্যু নিয়ে অনেকের হয়তো নানা রকমের আপত্তি বা ভিন্ন মত আছে সাইড লাইনের মিটিংগুলোতে প্রধানমন্ত্রী সবার সঙ্গে এই ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেখানেও প্রসঙ্গ রেজ করেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন জাতিসংঘে ভাষণ দিচ্ছেন তিনি তার কাজটা করেছেন সফলভাবে পররাষ্ট্র দপ্তর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী করেছে আপনি অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কি করেছে তারা মানে এরকম একটা বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা ইস্যুতে ভিকটিম যে দেশটি বা বিপর্যস্ত দেশটি নাজুক সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন পুরো অডিয়েন্স তো সেখানে ভর্তি থাকার কথা তো এটি এটি এক ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা এই উদ্যোগটা আসলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেওয়া উচিত ছিল এখন আপনি গ্যালারি ভর্তি লোক রাখলে তো হবে না সামনে বাকিদের এবং সবাই তাই করে অন্যান্য দেশও তাই করে এখানে আরেকটা হলো যে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন ওনাকে যখন রয়টার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি ট্রাম্পের কাছে এই বিষয়ে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে এটা যে করবেন না বলুন না ওনারা ব্যাপারে ওনার সাথে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না কালি উনি উদ্বাস্তুর ব্যাপারে ওনার ভিন্ন মত আছে এখন অডিয়েন্স মানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিল আমি এই জায়গায় যাচ্ছি না আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বা সিটুয়েশনের গ্রেভিটি ছিল বলে ইউনোতে নিরাপত্তা কাউন্সিল যে আনিমাসলি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সম্প্রতিকালে আবার যাই হোক আবার চীনের মিয়ানমারের পক্ষে অতীতে ভেটো দেওয়ারও রেকর্ড আছে অতীতে এখনো দেয় না এখন দেবে কিনা এখন আশা করি দেবে এখন আশা করি দেবে না সেটা আমি যে কথাটা বলছি আমি বলছি যে সিটুয়েশন সারা বিশ্বকে কিন্তু এর মানবিক বিপর্যয়টা নাড়া দিয়েছে এবং সেটার কিছু নাড়া দিয়েছে কিন্তু আমাদের এই মিডিয়া যাদেরকে আপনারা আপনারা নিয়মিত বকাঝকা করছেন গত কয়েক বছর ধরে ভালো দিক আছে অবশ্যই আমরা বলবো যেটা তাদের কোন রকম 
कूटनिक विपर्य कथा अपनारा बोलें जो यहाँ यार साथ एकमत ना हमें माननीय प्रधानमंत्री जो उद्योग निचन निचे ही पौधा मंत्र निचे पौधा मंत्र पौधा मंत्र उद्योग निभे हैं अपने कुटने दिख रहे हैं कुटने तो नहीं कुटने जाके तो नहीं कुटने तो जब भी शुरू करें तो सरकार के पास बंद करने लाख में क्या लग गया खाली अपना के और जब विदेशी जापान यार पोटेशन नियर्स में दियर्स में बात कहीं भी दे दे बे एक 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 जन मानो शोर जनो पतो पुरवे यार पतो पुरवे तो जिन्हें फोनो करें विभिन्न देशों में आपने कंपनी में रखी क्यों ना आपने कस्टमर संभव की ना आज जब शेयर गुला हमारे लैपसेस जे अगर पे एक कंपनी माननीय प्रधानमंत्री जवाब दी प्रश्न कर प्रश्न विपर्य मानसिंग चले जाए बटे कारण मध्य मन हमेशा राशि भारत स्वार्थी तो 
আমাদের কূটনীতির তৎপরতা ছিল না আপনি একটা বিপর্য ঘটতেছে আপনি আগে থেকে জানবেন না কেন এখানে যে হচ্ছে এইটা তো আপনার জানতে হবে আপনার বর্ডার ফোর্স আছে আপনি ইন্টেলিজেন্স আছে উপরে এপারে আমাদের আত্মীয়তা আছে যাতায়াত আছে দৌড়ে আসতেছে এ তো এক মাস আগে হইতে গরু বসে সচেতন বাংলাদেশের এমবেসি ওইটা যেখানে যেটা আছে সেখানে কি ইন্টেলিজেন্সের লোক কাজ করছে না এমবেসি তো আমাদের এমবেসি গুলো মূল কাজটা কি এমবেসি মূল কাজটা হলো প্রটোকল করা দিল্লি বোর্ড এর সব যাবে ওকে এয়ারপোর্টে এসে কাকে সাউন্ড করুন স্যার আমরা দাঁড়িয়ে আছি আপনার জন্য আসেন তারপর গাড়ি ঘোড়া লয়ে চলে গেল কোন হোটেল রইলো তোমার দাদের বাসায় তো তারপরে আপনি কোথা কোথা যাবেন কোন মিটিং এ যাবেন দেখা থেকে দিয়ে চলে গেল আপনাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল দিস ইজ এমবিসি কাজ এমবিসি আর কোনো কাজ নাই শপিং টপিং করতে এই এমবিসি চলে আমরা আমার এই ট্যাক্সের টাকায় যে বিলেজ বল জীবন যাপন তারা করে তারা কাজটা করে কি আমাদের এতগুলো শুনেন কথা বলতে দেন ভাই আমাদের এমবিসি গুলোর উপরে তো খুব তো কেন খুব তো এই কারণে যে আমার অভিজ্ঞতা আছে মন্ত্রী ছিলাম আজকে না অনেক বছর আগে সে ভুলে গেছে এসে দা বলে সব হ্যাঁ এসে দা বলে ছিল তো ভালো আমল ছিল ভোট নেন কোন আমলে ভালো ছিল 1988 সাল পোলঙ্গল বন্ধা মহাপ্লাবন তখন আপনারা বিদেশী লোক পাঠালেন যে একটা রিলিফও দেবা না সব চুরি করে খেয়ে ফেলবে আমাদের জানা আছে মানুষের বিপদ জয়ের সময় আপনারা কি করছিলেন সেদিন আমরা সেনা বাহিনী নামাইতে ছিলাম আমি রিলিফ মিনিস্টার ছিলাম ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আমরা গেলাম এশার সাহেবের কাছে যে স্যার আমি আমাদের মন্ত্রণালয় আছে আমাদের এমপি আছে কর্মীরা আছে তার রিলিফ রিলিফ দেবে আমরা সব জায়গা উনি সব নিয়ে রোকে কি কি সব জেলা নিয়ে আসতে বলা রাখো রাখলো সেনাবাহিনী প্রধানকে ডাকলো জেনারেল আতিক সাহেব ছিলেন ডিজিপি ডাকলো লগে কমরে সব ডাকলো সিজেস ডাকলো লেগে বলে তোমার সেনা ডিপ্লয় করতে কতক্ষণ সময় লাগবে কালকে আটটার মধ্যে সমস্ত ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনারা চলে যাবে যার জায়গায় গোডাউনের দায়িত্ব নিয়ে নেবে যাতে এক সটাক চাই গম কারো হাতে না যাইতে পারে কর্মীদের হাতে সমস্ত রিলিফ ওয়ার্কে সেনাবাহিনী নামাই দিল সেদিন একজন নাকি মনে নাই এখানে আমরা সেনাবাহিনী যাওয়ার পর এখানে সিঙ্গুলার ফিয়ার আসছে এর আগে এবং তার আগে কিন্তু আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেগেটিভ রিপোর্ট হয়েছে অনেক আমরা রাস্তা না কিছু করতে রাস্তায় গিয়ে ফটো সেশন করেছি রাস্তায় রিলিফ দিয়ে চলে আসছে ভিতরে জানে 10 কিলোমিটার শাহপরি দিক থেকে কুতুপালং সারাইও চলে গেছে একজন সে পর্যন্ত 10 কিলোমিটার জায়গা এখানে সারাই সিটি আছে শরণফিরা যে যেখান দিয়ে পড়ছে প্রায় 28 টা পয়েন্ট দিয়ে ঢুকতেছে তো সেইখানে একমাত্র সেনাবাহিনী এই সেনাবাহিনী গেছে আজকে 4 দিন মাত্র এই 4 দিনে এখানে সিঙ্গুলার ফিরে আসছে আজকে দেখেন সবাই বলতো যারা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিডিয়া বলছে সেনাবাহিনী আসছে দেখি আজকে সিঙ্গুলার ফিরে আসছে তারপরও তারপরে এখানে প্রায় তিন লক্ষ শিশুদের আমরা এখন তাদের লিস্ট করতে পারতেছি না একটি কথাই করবেন যে শোনেন যেটা সত্য সত্য বলবেন প্রধানমন্ত্রী গুণকীর্তন করার জন্য আপনি ছাড়াও আওয়ামী লীগের চার কোটি লোক আছে এবং চোদ্দ দলেরও কিছু আছে আর আমরা তো আসি সংসদে আমরা সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বাইরে কিছু কই না আমরা তো বোঝেন সংসদে এই সরকারি প্রধান দল प्रधानमंत्री এদের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সেফ জোন করতে হবে এবং দরকার হইলে শান্তি রক্ষী বাহিনী বসাইতে হবে যদি মিয়ানমার রাজি না হয় চীনকে রাজি করাইতে হবে রাশিয়াকে রাজি করাইতে হবে ভারতকে রাজি করাইতে হবে এইটা হচ্ছে কূটনৈতিক তৎপরতা সেইখানে আমাদের ব্যর্থতা আমরা বলতে চাচ্ছি অন্য কিছু বলি না কনক্লুশন ড্র করার সময় আসেনি তো আর না এই পর্যন্ত আরে আজ পর্যন্ত বলতেছি फिर गो फिर डबल चले आसते फिरत ग कारण 
কারণ এখানে সিক্স পার্সেন্ট আর টু পার্সেন্ট রোহিঙ্গাস ফোর পার্সেন্ট তো আছেই মুসলিম যুদ্ধ না এটা তো যুদ্ধ আপনি থেকে উঠেছে পিটিআর ঘর জ্বালাই দিয়ে বাইক করে আপনি বর্ডার দিলেই তো চলে যাও পিটিআর কিন্তু আপনি তাদেরকে তো যুদ্ধ ঘোষণা করছেন এখন যে জায়গাটা হচ্ছে সংকটটা হচ্ছে এখানে আরও সংকট বাড়বে সেদিন বিবিসিতে একটা খবর দিয়েছেন সে খবরটা হচ্ছে যে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু ট্রেনিং দেওয়াচ্ছে তাদের লোকদেরকে এখানে পাঠানোর জন্য প্রায় ইতিমধ্যে প্রায় বারোশো তারা আমি বলছি যে এই সূচি কেন এটাকে করতে তো উনি সামরিক জানতার বুদ্ধে এতদিন লড়াই করলো এত বছর জেল কাটলো এবার উনি জেলে গেলে কি হইতো উনি বলতো আমি সরকার থাকবো না তুমি মুসলমান নিধন বন্ধ করো এবং এটা করি যে উনি ক্ষমতা থাকতে পারবেন তার অবাক গেল ক্ষমতা থাকতো না সেটাই বলছেন উনি সেটাই আমি আমি এটা বলছি এই যে এই অঞ্চলে এই অঞ্চলে আমাদের ঘরে যে আপনি লোক পাঠাই দিলেন আমরা এই 10 লক্ষ 15 লক্ষ মানুষের যন্ত্রণা ভোগ করতেছি এর চেয়ে ডাবল যন্ত্রণা ওদের ভোগ করতে হবে যখন এরা ওখানে ঢুকবে যে ছেলে দেখছে তার চোখের সামনে তার মাকে দর্শন করছে তার বোনকে দর্শন করে কেটে ফেলে আমাকে বলছে বাবা মাকে মেরে ফেলছে একদম গলায় ছুরি দিয়ে তাদের ভাষায় বলতেছে সেই ছেলে বড় হইয়া সে যে আত্মঘাতী আপনি কিভাবে তাকে ঠেকে পেলেন না সেটাই তো আমি বলছি সেই কথাটা বলছি যে হট ব্যাটটা হয়ে যাচ্ছে না হচ্ছে এখন মনে করেন এই যে আপনি চেসনিয়ার কথা বললেন ইন্দোনেশিয়ার কথা বললেন বা বাংলাদেশে অনেকে বলতে চাইছে যে আমরা কোটিখানে যাব আমাদের সেনাবাহিনীকে বর্ডারে ইয়ে করা হোক করা হচ্ছে কিংবা ধরা যাক যে বা অন্যান্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের যারা এখন এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে বা বাংলাদেশের পাশে টু সাম এক্সটেন্ট এরাও যদি একটা অ্যাকশানে যায় তখন কি আপনি এদের নিন্দা করবার কোনো সুযোগ থাকবে যেমন ইয়াতে যারা মানবিকতা বিপর্য করে তারাই তো ক্রিয়েটর সিরিয়ার ঘটনাগুলো ক্রিয়েটর তো তারাই হোল মিডল ইস্টে যে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে এটা কারা ক্রিয়েটর এটার এখানে তো ক্রিয়েটর এটার মূল সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছে সর্প হইয়া ধ্বংস করছে ওঝা হইয়া ধারে এখন আমাদের আর কেন তো আর কেন অঞ্চলে কিন্তু সর্প হইয়া ধ্বংস করবে ওঝা হইয়া ধারছে যে এই যে পরিবেশ এই পরিবেশ এটা আমাদের উপরে আমাদের দেশের উপরে একটা ইম্পোজ করে দেওয়া হলো এটা ঠিক এই অঞ্চলে কেউ রক্ষা পাবো না এই আগুনের এই কাজটা যখন রাশিয়া করে এই কাজটা যখন চীন করে বা অন্যরা করে আমাদের অন্য প্রতিবেশীরা করে তখন তো আপনারা কিছু বলেন না বলবো ওই যে কাজী ফিরোজ রশিদ বসনিয়া হারজে গোবিনিয়ার কথা বললেন কসবার কথা বললেন সেখানে কারা করেছে কি করেছে এবং কারা রক্ষা করেছে সেই আলোচনা তো করতে রক্ষা করছে যারা রক্ষা করছেও তারা ওইখানে করছে যারা রক্ষা করছেও তারা সুচির বাবার দরবারে তো ছিল মুসলমান এই যে এরা এখন এরা তো এখানে করোনা এই দায়িত্বটা আমরা নিতে পারবো না আমাদের প্রতিবেশী দেশ পরবর্তী সময় যদি আমরা এই বিশ লক্ষ মানুষকে ধাওয়াই দিই তা এরা যাইয়া কিন্তু আবার 
এমন একটি জঙ্গি অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যেটা বাইরে যারা এতদিন আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নাই সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই যদি আপনি মিন করেন বা আরও যদি কাউকে মিন করেন তারা কিন্তু যদি ইন্ধন দিয়া এইবার বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ঢুকাই দেবে এইটা তো বুঝানো যাচ্ছে না সুচির তা আমরা একা চলবো না এখন সুচির গেম কি সেটা তো আমি আপনি কিছু জানি না সুচি কার হাতের পুতুল সেটা তো সেটা কার হাতের পুতুল না সে সুচিন্তিতভাবে বৌদ্ধদের পক্ষ নিয়া এই আর্মিকে পক্ষ নিয়া সে সে এবং এটি তো আপনি এমন করেন যে বাংলাদেশ যদি অস্থির হয়ে ওঠে আশপাশে কেউই খুব শান্তিতে থাকবে না কেউ শান্তিতে থাকবে না এটা তো ঠিক এই অস্থিরতার যে এফেক্ট এটা এই লেলিয়ান শিকার সর্বত্র আজকাল তো ওই যে শোনা আজকাল তো সেভেন লার্জেস্ট কান্ট্রি 11 11 মাইল পাল্লার কামান দিয়ে যুদ্ধ হয় না এখন যুদ্ধ হয় জীবনকে দেবে আর কি নেবে এই যুদ্ধ হয় বুঝেন না ওই দিন চলে গেছে আপনি মিসাইল মারবেন আর যুদ্ধ হবে সেই দিন শেষ দেখেন না ইংল্যান্ডে কি হয়েছে বড় একটা কনসার্ট সেখানে একজনে দেখি কি কাম সেরে ফেলেছে অর্থাৎ যে মরতে পারে সে বহু লোক কিছু করে ফেলে দিতে পারে এখন আপনি তো এই আত্মঘাতী লোক সৃষ্টি করবেন এর জন্য দায়িত্ব আমরা না আমরা শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশ এখানে শান্তিতে বসবাস করতেছিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই বলছে যে আমরা কোনো দিন এটা চাই নাই আমাদের উপর কেন দেবেন এইগুলো আপনার বিশ্বব্যাপী আসেন আমাদের পাশে দাঁড়ান আমরা এই যে শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই প্রতিদিন ধরেন যে আমি তো গত টানা এই বিষয় নিয়ে কথা বলছি অন্যান্য গণমাধ্যম বলছে সবাই 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 বলছে অন্য কোনো কিছু নেই এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর তো অনেক ইস্যু আমাদের সামনে আসবে এখন ধরেন কেউ কেউ হয়তো চাল নিয়ে কথা বলছে এটিও অত্যন্ত বার্নিং ইস্যু আমাদের কথা বলা উচিত ছিল আমরা কথা বলতে পারছি না আর নির্বাচন একটা বড় সংকট রাজনৈতিক একটা অনিশ্চয়তার আছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই সংকট কিভাবে কাটিয়ে উঠবে সেখানেও আমাদের আলোচনা করা দরকার তো সেগুলো তো আমরা করতে পারছি না এবং এই ইস্যুগুলো বাংলাদেশ কিভাবে অ্যাড্রেস করবে সেটা দেখেন এখন আমাদের সামনে এলো মহা বিপদ বিপদ সংকেত দশ নম্বর এই বিপদ এই বিপদ দেখে তো আপনি বলতে পারবেন না যে দু হাজার আঠারো নির্বাচন আমি দু হাজার একুশে করবো সেইটা তো অন্য কথা তখন দেখা যাবে কিন্তু আমি এখন একটা এই এখন কি একটা অবস্থা আমরা একটা যুদ্ধকালীন অবস্থায় পড়ে গেছি এতগুলো দশ লক্ষ বিশ লক্ষ মানুষ আমার দিকে আসতেছে তাদের জঙ্গি বিমান আমার উপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে আমি এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে আসি আপনি এখন থেকে দিচ্ছেন ভাই আপনি কবে দাওয়াত দেবেন আমরা একটু কবে বঙ্গভবনে দাওয়াত খাইয়া একসাথে জাতীয় ঐক্য করিয়া ইলেকশন করে ভাগাভাগি করবো এইটা তো সেই সময় না জিলুর ভাই এখন সময় হচ্ছে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থাৎ এদের পাশে মানবিক বিপর্যয়ের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা সবাই যাচ্ছে আপনি যে যান রাস্তায় যেতে পারবেন না শতে শতে গাড়ি যে যা পারতেছে নিয়ে যাইতেছে তাই এতদিন শৃঙ্খলা হচ্ছে না এখন শৃঙ্খলা ফিরে আসছে আর্মিরা দশটা পনেরোটা বিশটি ক্যাম্প করছে সেখানে যাই তারা নিচ্ছে দিচ্ছে তো কেউ কিন্তু বাকি নেই ঢাকা শহর কেন সারা বাংলাদেশ থেকে সব জায়গা থেকে ছুটছে এইটা হচ্ছে একটা জাতীয় ঐক্য সেই যে আমরা এই মানবতার পাশে আছি সেই ঐক্য উদ্যোগ কি সরকারের থেকে আছে এক লাইনে আমার হাতে সময় নেই শেষ অলরেডি প্রধানমন্ত্রীর স্ট্যান্ডের ব্যাপারে সমস্ত একটা জাতীয় ঐক্য তো সূচিত হয়ে গেছে যথেষ্ট আপনি মনে করেন এই ঐক্য যথেষ্ট দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে ইতিমধ্যে সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেইসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় আরও দুটো বুধবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে তৃতীয় মাত্রা এখন লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম এবং ফেসবুক টুইটার গুগল প্লাস আর ইউটিউব कूटनैतिक तत्परतार मध्यमे जरा बांगलेश मानुषुल दूरे आज तेजे पक्षे नहीं आसा रोहिंगा शरणार्थी पक्षे नहीं आसा क्योंकि से जगह बांगलेश 
যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে যদিও মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ মনে করেন চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মিস্টার দিলীপ বড়ুয়া তিনি মনে করেন যে সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি এখন এই সময়টা কত দিনের আর কখন গেলে বোঝা যাবে যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি না সফল হয়েছি সেটি সেটি বড় প্রশ্ন তবে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে একদিকে এই অসহায় মানুষগুলোকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে আশ্রয় দেয়াই নয় এদের এরা যতদিন বাংলাদেশে থাকবে এরা যেন ভালোভাবে থাকতে পারে সেই নিশ্চয়তা বাংলাদেশকে প্রদান করতে হবে বাংলাদেশের একার হয়তো সামর্থ্য নেই সেই সামর্থ্যটা বাড়াবার জন্য আন্তর্জাতিক যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সাহায্যটা গ্রহণ করা সাহায্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করার কাজটা করতে হবে তার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা দরকার আর সবচেয়ে বড় তৎপরতা যেটি চালানো দরকার সেটি হচ্ছে যে এই রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ বাসভূমে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং সেখানে যেন তারা নিরাপদে এবং সে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতিটা আদায় করতে পারে তার জন্য একটা তৎপরতা চালানো দরকার যেমনটা উদ্ধৃত হয়েছে এখানে উনিশশো একাত্তরের একাত্তর সালের প্রসঙ্গ ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্ন ভূমিকার প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তৎপরতা নিয়ে আমার অতিথিদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মত নেই তিনি যথেষ্ট সজাগ সতর্ক এবং তৎপর তবে একাতার পক্ষে আরও অনেক বিষয় তাকে দেখতে হয় একাতার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তাকে যারা সহযোগিতা করবে বিশেষ করে এই দায়িত্বে যে মন্ত্রণালয় তারা সেখানে একেবারেই কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না কাজেই সেই জায়গায় তাদের আরও সক্রিয় সজাগ ভূমিকা দরকার এবং সেই তৎপরতার প্রত্যাশায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা মাল্টিপ্রোডাক্ট লিমিটেড ও এস সি এল এবং দি এশিয়ান এজের সৌজন্যে